老板，你知道我最近快毕业，台积电都在我们学校挖人吗？你去办了，你干嘛？赚钱呢、啊？输钱。你知道现在在夯的时候是在夯，到时候他要裁员的时候，裁的就是你这批最菜的人。啊、不然我要跟你混哦、啊。跟我混哦，你才能看到这个整个产业链的格局啊！你看每个人现在都在看天上，感觉天上好像有什么东西一样，但是都不知道。像我们这种人看地上，骗地是黄金啊、哦！你当时不是踩到塞？欸每个人都在跟你讲说台湾半导体超强，但是你是不是想过这些事干你屁事？对啊，到底干我屁事？你是不是除了买股票之外，你还能够冲大小？没有，没有事情可以冲大小。啊、不然我还能干嘛？但是我告诉你，这一集就是在开启大家对于工业知识的想象。就算你是一个老工厂、小工厂、传统的产业，你都可以来一起来做这个半导体里面的生产链。怎么做？欢迎收看《从小学工业，长大赚大钱》，超能上人。你知道我个人是非常喜欢去看展览的，因为你去看展览这件事情，你除了去看那些主要的大厂之外，我们这些人好看的就是它周边的产业链、它的供应链。而且有时候你去自动化展，有时候你会看的东西，你会把它运用到咖啡展上面。咖啡展，你用咖啡展里面的东西，有时候你会看到它的逻辑结构设计，你会用到机械展里面，甚至用到半导体展。哦，只是它的原理的通用。对，甚至你看哦，它明明是咖啡展哦，咖啡酒水展，有的时候旁边会有什么滤水器。滤水器卖过滤水的，你看谁咖啡不过滤水？哎、欸，老板老板，你还记得我上次拍那个空气清净机吗？你说介绍那个拆开的空气，我听说他们我们拍完之后他们卖超好的、欸，卖多少？我不知道，但几千几千万了，不敢讲，是不是应该给我一台？啊、都没分给我。对呀、啊，赶快扣一扣啦！对啊，你看生活要过滤，医疗用品也要过滤。对啊，你有没有想过半导体展里面的半导体厂也要过滤啊？半导体也要过滤。你知道在半导体在这么高标准要求的状态下、嗯，它要过滤的东西就肯定不一样。你也知道，这世界上有很多垃圾是需要被过滤掉的。干嘛看我？那就很多杂质嘛，就不需要的东西在空气里面，好，有在生活当中。所以今天我们带大家看的，就是一个四十年的老厂。你看完了之后，说不定各位观众们，你就会想说，你家的工厂说不定可以改成这样子。而且你看完了之后，说不定你会觉得，其实半导体跟你的工厂一点关系都很有。谁<笑>见一人见不完，他也见不过来，一定有关系，只是你没想到，这就是跟我混的最好的原因哦。没有跟我混是这样子吗？你就看不到这个眼界，没有跟我混，你就不知道说原来这个东西既然也可以。所以你现在今天就是要打开我的眼睛。没错，不是我们话说胡乱，马上就带大家看工厂。今天你老板我要带你看的这间公司，不用用到半导体这么多人，一样可以年收好几十亿。我们之前有给大家拍过绿水，也带给大家看过两厅军院。那种四十年前所留下的德国设计空调系统，但是我跟你讲，今天你要做半导体的空调系统，又是完全不一样。在你身后，这个东西看起来大家看起来好像很高科技的样子哦，但是其实我们今天就是一步一步来教大家如何从小小小工人一路做到年收几十亿。而你知道这一套的空调系统不是用在一般里面的家里吹冷气，不然是用在哪里 ？AMC。AMC，, AMC、欸、老板老板，对啊，来，到来，北极高光时刻，是不是？你懂，大连被半导体挖挖角过去的，对啊，怎么可能不懂？讲 AMC， AMC 嘛 ，Airborne Molecular Contamination， 它是这个微空气分子污染物的一个缩写，是，它其实是一个通用术语，半导体制成之中会有一些逸散的或是气态。跟蒸汽态的一些污染物，那它是涵盖零点一纳米到十纳米。那这些气态跟蒸汽态的污染物呢，在我们晶圆制造的过程中，都会去伤害到我们晶圆的本身。所以有没有可能生活化一点？生活化一点，像头发一万纳米，像 c o b e 的那个病毒一百纳米，像这个，这你几个意思？我至少十八公分，好不好？衣服的纤维，哦、oh, oh, ， oh. 在无尘室所过滤的东西，跟我们一般人眼睛所看到的标准就不太一样。对，但是大家也不要妄自菲薄，感觉你的公司做不了这门生意。其实半导体的生意有很多东西可以做。好像看一下这边的无尘室。来，我跟你讲，跟着我，好，就是会看到不一样的世界。我们现在就在无尘室的上头， uh -huh. 所以无尘室上头呢，这个负压哈，一路要把它吹进去变正压的时候的地方在这里，嘿，就是这玩意儿。但各位你知道，如果你今天你要赚半导体的钱，你除了可以来搭无尘室之外，你也可以做这空调系统，但是或者是你只要会卖一种东西就好，就是卖这个滤网。那这滤网到底要怎么做呢？我们有进工厂。是的，这个东西为什么长这样子呢？应该是很少人看过它前面的制作过程。你用了活性炭用了这么久，你应该没看过活性炭在那长怎样吧？活性炭宝宝现在就在我的手里，这个就是活性炭宝宝
。而当然，在过滤每个东西的时候，你要拌料，你要搅拌嘛。今天你要过滤的气体里面它有酸性物质啊，那你就要拌。碱性很好，酸碱中和。酸碱中和。如果今天我要拌碱性物质，那我们就要放酸性的进去。没错。所以其实，在滤材的里面有一种，它其实是能够回收的，因为活性炭它的吸收方式，它其实是用一种像物理物理方式，物理方式的吸饭叫什么？吸附嘛，分离的，托附。哎呀，哦，把我的心托付给你。难怪可以去半导体上班了。所以这个时候你要依照你不一样的厂的需求，然后你就会用把不一样的料，然后把它混合。首先我们先加一点聪明材质，接下来我们再来加一点工业技术进去，最后我们加入愚蠢。啊，不小心放太多了。两体。等到你的料混好了之后呢，我们就可以来搅拌。在你的料混好了之后呢，我们现在要把它放到一般人既定印象面的材质上面的什么布织布？布织布就像我们现在身后看到的这滚筒卫生纸。哎，我们从来没有拍过像那种纸啊布的材料的工厂，对不对？做卫生纸那些。嚯，干那个很帅，有机会再拍几个给大家看。你在前面也会看到像滚筒式的卫生纸在这边一样。然后照着这个顺序，先撒上第一层的粉。那第一层的粉就看你前面要过滤什么样的料。你可以把第一层你要过滤的先放在布织布里面的一层，你也可以把它做成那个复合式的嘛。哦，对啊，一层了之后呢，往后面你就可以再继续撒上我们刚刚混好的火性炭。黑的火性炭混好了之后呢，嘿，我们再去往下把它加热，要把它粘合在一起。哦，因为像我们刚刚在简简单单这边弄的时候，其实多多少少会有一些空气的粉尘在那边飘。所以你看，你为什么不戴口罩？就是这个原因。什么意思？因为我们要拍片嘛。所以它最后会再上一层布嘛，所以它等于是三层，然后加两个料，一个是活性炭，然后另外一个是看你是酸性物质还是碱性物质，对，综合的。所以在滤芯里面，它为什么不同的滤芯有分不一样的价钱，也是因为它里面要过滤的成分不一样，呃，它能够做到的事情不一样，所以它的成本材料当然也都不太一样。对，所以你看哦、喔，你从前面看到现在，所有的机械、所有的产线，是不是有机械大脑里了？是不是一点都不难？我们往下看，在我们这边三层全部都夹完了之后呢，把你要用的东西都给它加进去之后，你就可以在最后的区段，好像我们这个总宽幅大概是一百五十五公分左右。当你把它切成一二三四的时候，所以它一段就等于是三百三包。旁边这两个，因为在边缘最两处的时候，有时候那个边边的那个料或粉它会比较没这么多一点，所以就把它削掉。然后中间你要看你要多大，之后就可以拿这边称重，称重完之后呢，你就可以来进到下一个步骤来打折了。你看到这里就是打折区，也就是用上下作动的机器运作方式，让你的原本一摊的布织布里面变成一个各种连续的 W 形状。你一定想说，为什么他有事没事要打折呢？为什么你的老板有事没事就要跳楼大拍卖呢？那为什么？为了要接触更多的人，跟更多的空气。哦 ，W 形状做好了之后呢，接下来我们就要送到粘合区。打折打完了，现在最后呢，就是要把它贴边，贴边起来呢，就是用旁边的高温的胶，对，把边边粘起来，粘起来之后呢，你就会看到它就变成这样，是一格一格。看到那个梳子是干嘛的？字句啊。我们刚刚打折嘛，打折你要把它粘在旁边 W， 把它粘得很好的话，它会软掉啊。对啊，你再拿一个梳子这样往旁边梳，在旁边的时候你粘起来，它边边就很漂亮的那个档。哦，它是固定它的间距啊。这些东西就是你看到的，在很多高科技厂里面，天花板上面，比如说他们用那个离心风扇，对，吹下来，里面工作的环境是正压嘛，然后上面是负压，负压，所以它要负压空气要进过来这边的时候，就像这样子，你就可以一排一排的抽换。所以呢，每到一阵子，当它觉得空气不好了，时间到了。那我们就可以换滤芯，但是你是不是觉得这件事情有点麻烦？手工这边慢慢的粘呢？我们让大家看自动化的呈现这些出货之后的滤网会因为不同的环境有不一样的使用期限，所以在使用期限到了之后呢，他们会将这些滤网全部回收。而滤网不止外框可以重复使用，它里面的布料呢也可以重复使用十次，是不是很环保呢？我们跟着回收车回来之后的滤网，我们现在要来真的把它回收了。好，怎么回收？后面有个烤箱把它烧了。
啊。二零五零，好，我们这个世界希望能够达到一种近零减碳的近零减碳。所以以前啊，我们滤网用完了之后呢，怎么办？就是把它烧了，或者把它拿来丢掉。但是呢，你丢掉这件事情，它就会产生垃圾嘛，产生很多污染，对吧、啊？所以回收方法有一种方式，就是给它加热，用热解炉。热流再生技术，没错，你就把它丢到这个烤箱里面，然后呢，反复升降温之后，它上面的脏污就会被吹掉。所以。所以我们就可以重复使用这个滤网十次，然后，然后我们就可以达到二零五零净零碳排放。总结来说，总结来说呢，这个就是一个达到节能减碳的优良方法。来，说吧，很大。所以在此时此刻，你在这个无尘室的上面，你所看到的这个就是烧枣兄弟啊，在那个上面挖出来所打开里面的那个滤网，那个滤网用久了总是会脏嘛，对啊，脏了之后呢，就来到这边重新再整理，整理完之后再回去再利用，它可以这样子来来回回重复到它不能再重复为止。如果今天你想要当个供应厂商，哎，你也可以帮你老板帮你业主。去想出这样子的做法，往那个绿色制造的方向发展。所以你看，何必去半导体上班？你来去不一样的公司，去帮人家想出一套全新的逻辑。你的客户就不只是半导体的龙头而已，所以连他的敌对对手都会是你的客户啊！这会算更多，肤浅。但是当然，过滤的方式不仅仅于此，好，还有另一种方式，绿桶。当大家都越来越在意回收的时候，还有另外一种滤桶的过滤的化学滤网形式，那就是滤桶。滤桶用的方式呢，就是在里面你可以加入各种活性炭，各种你想要酸碱中和的配方。之后呢，用完过滤完无效之后，拿出来倒出来洗一洗，放回去又可以用了。但滤桶的回收跟制作方式就跟你想象中又不太一样。那我们带你进去里面看。这些回收回来的绿桶呢，经过再次填料之后，它能够再次出货。出货前你只要扫描 RFID， 把这些生产的履历系统登录之后，就可以看到绿桶是什么时候生产的，还有它的基本资料、它的生产序号，还有它总共循环使用了几次，这样子就不会把老绿桶重复再使用了。这就像每个绿桶都会有一个身份证是一样的意思。看了这么多，你是不是对于如何加入半导体捞大钱这件事情更有想象呢？如果你还看不够的话，你可以到 Semicon 台湾2024来去看更多的展览。今年的 Semicon 台湾于九月四号在南港展览馆一馆二馆盛大开幕。今年的展览将以 Breaking Limits、Powering the AI Era、赋能 AI 无极限为主轴，探索驱动 AI 时代的关键半导体技术。在这个现场呢，即将集结超过一千一百家厂商，预计有八万五千人共同参与。今年的展览厂商众星云集，包含完整的蓝钢智慧。晶片制造供应链，还有现在当红的 Coas 供应链厂商，当然还有更重要的永续绿色制造解决方案业者，循环经济、高科技厂房设施、智慧能源管理以及碳管理。而我们今天拍摄的这个绿材厂商玉祥企业呢，他们也会在循环经济专区里面一起展出，有更多的内容。那有兴趣的朋友呢，可以在下面资讯栏看，有一个门票的抽奖哦。所以不管你今天是不是身在半导体产业的朋友们，或者是你想要加入工业，并且想要从另外一种方式，然后去进入到这个产业的人，你都欢迎到这个展览里面去收看。那这里是这礼拜超人少年，我们下礼拜见，拜拜。哎、欸，你知道是这什么手势？就就这这样，因为你要讲，就跟他讲像夜店一样，这样下方资讯栏抽奖哦。你要怎么有办法去？你要到别的厂去当干部，就是要有个得体的样子。哇，这多学几年嘛，<笑>这要训练的吧？走哪一件？哎，这一种是，拜拜。所以你看它放上去的时候，你对这个下面，然后手上轻轻放开。哦，也是我。你看它吸，这个吸力感，哦哦哦，会吸会吸，啊，负压的，负压负压，吸进去的感觉这样就对了。